сегодня та тема, которая заставит нас задуматься о том, существует ли, можно ли отделить духовную жизнь от того, что происходит снаружи нас. Всегда ли духовная жизнь проявляется в каких-то действиях или нет? Или, может быть, бывает состояние, когда мы можем что-то делать, а внутри уже мертвые. Может ли такое быть? Или нет? Сегодня мы об этом поговорим. Есть такое состояние, сегодня мы назвали тему, вы могли ее читать на нашем сайте в интернете. Тема, которая звучит очень интересным названием. Это название биологическое. Звучит так, анабиоз. Это состояние организма, при котором жизненные процессы, такие как обмен веществ, например, и другие, замедлены, очень замедлены или практически вообще отсутствуют. Вы знаете, я хотел бы немножко сделать введение, чтобы мы были, нам было понятно, о чем мы сегодня поговорим. Как бы сделать введение по этому понятию. Вообще анабиоз, слово латинское, переводится как оживление. Почему-то не умирание, а оживление. И знаете, термин, термин был еще введен немецким ученым Вильгельмом Праймером в 1873 году. И он ввел, ввел этот термин, потому что проводил исследования на бактериях, на разных простейших организмах, что если эти организмы поместить в очень резкий перепад каких-либо температур, либо влажности, либо то есть, как бы, ну вот, подобных таких температурных режимов, то он наблюдал за организмом, что организм замедлял свои процессы на несколько месяцев. И, но это наблюдалось в том случае, если потом обратно организм таким же быстрым путем, быстрым путем, обратите внимание, это слово очень будет нам сегодня э, основательно служить, э, возвращалось к жизни. Затем, затем э, анабиоз наблюдали и другие ученые. Они говорили, что для анабиоза должно быть сильное ухудшение условий жизнедеятельности организма. Сильнейшее ухудшение условий жизнедеятельности. Может быть, сегодня это нам пригодится, потому что христиане, они живут в постоянном, в, таком, в такой опасности, которая вокруг них происходит, в ухудшении жизни и так далее. Но стоит ли нам впадать в такое состояние, мы сегодня об этом порассуждаем. И знаете, если наступает благоприятная среда для организма, который пребывает в подобном состоянии, в таком в мертвом состоянии, то этот организм способен возвратиться к жизни. И последнее я хочу сказать, потому что это было, было на основе простейших организмов, то есть клеточных организмов, то мы можем сказать следующее, что ученый Бехметов в России в 1899 году провел исследование, и затем он его улучшил на бабочках, то есть уже бабочки. Он поместил их в холодную камеру минус 22 градуса и продержал там несколько часов. И бабочка полностью застыла. Потом он таким же быстрым, как бы не то что движением, а манипуляцией, вынял эту бабочку из камеры и поместил ее в теплую среду. И вы знаете, что она расправила свои крылья и полетела. Но это еще не доказывало, что млекопитающие, к которым мы с вами относимся, способны к такому состоянию. И в дальнейшем уже другой ученый, сейчас я его скажу, Колобухов, он это исследовал на летучей мыши. То же самое было проделано, застывание и потом оживление. Но вы знаете, на самом деле есть еще другая особенность. Дело в том, что были много, было много очень противоречий. Почему я это все рассказываю? Это нам сегодня все пригодится. Потому что мы привыкли все накладывать на э, жизнь духовную. И не просто апостол Павел и Господь часто очень сравнивали жизни в теле человека с церковью и так далее. И вот другой ученый Колобухов, он сказал, что, э, постойте, если организм поместить в сильно холодную среду, то происходит кристаллизация крови, да, вот, межклеточного вещества в легких, в сердце. И уже потом оживить это невозможно. 
Но что же тогда было первое, когда происходило застывание? Происходило застывание в то, что исследовали и Брейер, точнее Бехтерев и другие ученые, Бахметов, Вильгельм, немецкий ученый. Это было застывание на уровне внешних проявлений, то есть конечностей. Но внутренняя жизнь присутствовала. И вот нам нужно сегодня разобраться. И он сказал, что это на самом деле не анабиоз, это уже смерть человека. То есть смерть животного, когда происходит полное замерзание. Вы просто их не держали долго в холодной среде. Он так это назвал. Но тем не менее это понятие существует, и оно имеется в жизни, в биологической жизни человечества и также других организмов. Теперь я хотел бы перевести это все на духовную часть, потому что сегодня у нас братья будут делиться, Александр, Андрюша, и, может быть, подготовить какие-то вопросы. И вот я хотел бы к братьям сразу обратиться в процессе их ответов, чтобы, если возможно, мы смогли услышать. Услышать то, что почему в жизни, что значит духовная спячка, духовное вот это состояние. Может ли организм, вообще человек духовный, внешне никак себя не проявлять, но при этом оставать, иметь жизнь. Или все-таки есть здесь прямая зависимость. Но тогда мы можем знать, нам вспоминаются такие тексты из Писания, что вы, я, вы пошли, а я вас не посылал. Тогда может произойти такое, что мы можем что-то делать, но в жи жизни тоже нет здесь. Тогда это уже называется какое-то обратное состояние. Это первое. И второе, может быть, ну, второе, третье. Что может, какие последствия или, может быть, опасности э, встречаются на пути христиан, которые ввергают человека в это состояние? Что вот является опасным состоянием вот этой спячки духовной для нас, конкретно для нашей молодежной среды? Может быть, даже, Андрюша скажет, для нашей церкви. Что ввергает нас в сон? Я думаю, братья, вам есть что сказать по этому поводу?